students now let's see the third problem on poisson process namba first pada rendu rendu problem vande number of customers arrival of the customers base panni irundhadu ipo idu time base panni irukku paakalama if a customer arrives at a counter in accordance with poisson process edho or counter la customers vandittirukka and the and the customers oda arrival vande edha follow pannudhu poisson process ah follow pannudhu with a mean rate of 2 per minute ஓகேவா அப்படின்னா லேம்டா வந்து என்னது டூ பர் மினிட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்துட்டு இருக்காங்க ஆவரேஜா மீன்னா ஆவரேஜ் தான் இல்லையா ஃபைண்ட் த ப்ராபிலிட்டி தட் த இன்டர் அரைவல் டைம் பிட்வீன் டைமை பற்றி கொஷின் வந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த த டைம் இந்த இன்டர் அரைவல் டைம் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் அரைவல் ஈஸ் ரெண்டு அடுத்தடுத்த கஸ்டமர்ஸ் வர்றதுக்கான அந்த இடைப்பட்ட டைம் இருக்கு இல்லையா அந்த டைம் மோர் தென் ஒன் மினிட் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மினிட் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி ஃபோர் மினிட்ஸ் ஆர் லெஸ் தென் ஃபோர் மினிட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் மீனும் அதாவது லேம்டா வேல்யூவும் பர் மினிட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கொஷின்ஸும் மீ மினிட்ஸில் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் நமக்கு இங்கே டைம் சேஞ்சு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஓகேவா இப்போ நவ் ஸோ இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் கொஷின் வந்து என்ன எதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க டைம் பற்றி ரெண்டு அடுத்தடுத்த கஸ்டமருக்கும் இடைப்பட்ட டைம் த இன்டர் அரைவல் டைம் பிட்வீன் டூ கான்சிக்யூட்டிவ் கஸ்டமர்ஸ் ஓகேவா அப்போ அதை டைம் பற்றி கேட்டால் எதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஹியர் த கொஷின் இஸ் அபவுட் இன்டர் அரைவல் டைம் அதனால் நம்ம பாய்ஸான் சாரி எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபார்முலா என்ன எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி ஓகேவா இங்கே லேம்டா டூன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால் எஃப் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ இ பவர் மைனஸ் டூ டின்னு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் ஃபார்முலாவை ஓகேவா இப்போது இந்த எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொன்னோம் இல்லையா எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயே படிச்சோம் இல்லையா கண்டினியூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்போது நம்ம இங்கே எந்த ஒரு ப்ராபிலிட்டி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுன்றாலும் கண்டிப்பாக எது யூஸ் பண்ணணும் இன்டெகிரேஷன் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அது தெரிஞ்சாச்சா நவ் லெட்ஸ் கம் டு த ஆ கொஷின்ஸ் மோர் தென் ஒன் மினிட் அப்படின்னா என்ன வேணும் நமக்கு பி ஆஃப் டி கிரேட்டர் தென் இங்கே டைம் டீன்றது டைம் தான் இல்லையா டி கிரேட்டர் தென் ஒன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இன்டெகரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி டி கிரேட்டர் தென் ஒன்னா தானே ஸோ ஒன்னுலேருந்து இங்கே மேக்சிமம் நம்மளோட அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டி கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அப்படின்னா டி வந்து ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி தான் அதோட லிமிட்டுன்னு அர்த்தம் இதில் நம்ம டி கிரேட்டர் தென் ஒன் வேணும்னா ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி போடணும் ஸோ இன்டெகரல் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி என்ன டூ இ பவர் மைனஸ் டூ டி இதில் டூ கான்ஸ்டன்ட் வெளியிலே வச்சுக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிடி இதை நீங்கள் இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டியை இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைடட் பை மைனஸ் டூ இல்லையா இ பவர் மைனஸ் ஏட்டியை இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் மைனஸ் ஏட்டி டிவைடட் பை மைனஸ் ஏ ஸோ ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட் போடுங்க டூ இன்ட்டு ஓகே இந்த மைனஸ் டூவை கூட வெளியில் எடுத்துடலாம் டூ பை மைனஸ் டூ இப்போ ஜஸ்ட் இ பவர் மைனஸ் டூ டிக்கு மட்டும்தான் லிமிட் போட போகிறோம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் இ பவர் ஒன்னு போடுங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூன்னு வரும் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி என்ன ஜீரோ அப்போ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆகிட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ ஸோ த ஆன்சர் இஸ் இ பவர் மைனஸ் டூ இதை சிம்ப்ளிஃபை இதோடு நிறுத்தினாலும் நிறுத்திடலாம் இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் சிம்ப்ளிஃபை ஓகேவா ஸோ த ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் இ பவர் மைனஸ் டூ இப்போ நம்ம ரெண்டாவது கொஷின் என்ன கொஸ் கேட்டிருக்காங்க பிட்வீன் ஒன் மினிட் அண்டு டூ மினிட் அப்போ நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் பி ஆஃப் ஒன்று லெஸ் தென் டி லெஸ் தென் டூ இதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்டெகிரேஷன் பொறுத்த வரை லெஸ் தென் போட்டாலும் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போட்டாலும் தட் ஓன்ட் அஃபெக்ட் அவர் ப்ராப்ளம் ஓகேவா ஸோ இங்கே லெ பிட்வீன்னா ஒன் டு டூ நம்ம லெஸ் தனே போட்டுக்கலாம் ஒன் டு டூ எஃப் ஆஃப் டி டிடி ஓகேவா ஸோ இன்டெகரல் ஒன் டு டூ எஃப் ஆஃப் டி இங்கே என்ன டூ இ பவர் மைனஸ் டூ டி டூ வெளியில் வச்சுக்கிறேன் இ பவர் மைனஸ் டூ டி இன்ட்டு டிடி வழக்கம் போல் முன்னாடி மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைடட் பை மைனஸ் டூ பிட்வீன் த லிமிட்ஸ் ஒன் டு டூ ஸோ இங்கே டூ டூ கேன்சல் ஆ
உங்களோட அதாவது கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் எழுதுங்க ஐ வில் ஆஸ்க் யூ இன் த லைவ் கிளாஸ் ஓகேவா மண்டேஸ் கிளாஸில் கேட்பேன் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் ஃபோர் மினிட் ஆர் லெஸ் தென் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி ஆஃப் டி லெஸ் தென் ஃபோர் மினிட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மினிட் பட் இது லெஸ் தென் ஃபோர் மினிட் ஆர் லெஸ் தென் ஃபோர் மினிட்னா இங்கே டிஸ்கிரீட்டாக இருந்தால் தான் நம்ம ஃபோர் சேர்க்கணுமா இல்லையான்னு பார்ப்போம் பட் கண்டினியூஸை பொறுத்த வரை லெஸ் தென் ஃபோர்னாலும் நம்ம ஃபோர் வரைக்கும் தான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னாலும் ஃபோர் வரைக்கும் தான் இன்டெகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே மேக்ஸிமம் லிமிட் ஃபோருன்னு தெரிஞ்சாச்சு வாட் அபவுட் த மினிமம் லிமிட் எக்ஸ்போனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டியோட வேல்யூ ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இங்கே அதிகபட்சம் ஃபோர் தான் இருக்கணும்னா லோயர் லிமிட் இஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ எஃப் ஆஃப் டி டிடி எஃப் ஆஃப் டி இங்கே என்ன டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டி டிடி நீங்கள் இங்கே வந்து ஜீரோ டு ஃபோர் எஃப் ஆஃப் டி டிடின்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க அப்புறம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் டூ டியை இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் டூ டி டிவைடட் பை மைனஸ் டூ பிட்வீன் த லிமிட் ஜீரோ டு ஃபோர் டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஒரே ப்ராப்ளம் தான் திரும்ப திரும்ப ஓகேவா ஸோ இ பவர் மைனஸ் ஃபோர்னால் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு இ பவர் மைனஸ் எயிட்டு மைனஸ் இ பவர் ஜீரோ இ பவர் ஜீரோ இஸ் ஒன் ஸோ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எயிட்டு தான் நம்மளோட தேர்ட் கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஒன் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எயிட் இதை நீங்கள் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணிங்கன்னா வரும் இதை நீங்கள் கால்குலேட்டரில் போட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் அவ்வளோதான் நம்ம இப்போ இப்போ எக்ஸாம் ப்ராசஸில் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் வரும் ரொம்ப டஃப்பாலாம் கொஷின்ஸ் கேட்குறது இல்லை ஜஸ்ட் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதோடு நம்மளுக்கு பாய்சான் ப்ராசஸ் முடியுது ஓகேவா தேங்க